In this video, we are going to study about the topic algorithm of a K server problem. Now let's see this step by step algorithm. The first point is we have given K mobile server, yani ki hamare paas K mobile server diya jayega that reside in a metric space M, jo ki reside hoga ek metric space M me and K is less than number of nodes in M. Yani ki K jo tha mobile server tha, wo less than hoga number of node in a metric space. Yani ki metric space me kitne number of node hai, wo jada hoga K mobile server se. Or K mobile server jo hai, wo less than hoga number of nodes se, jo ki metric space me present hai. Now, the second point is at every time step a request R belongs to M is read. Yani ki her time pe ek request jo ki R hai jo ki belong kar raha hai usi metric space se usko read kiya jayega and in order to service the request we must move one, one server to the requested point. Yani ki mujhe request ko service provide karne ke liye मूव करना पड़ेगा वन सर्वर से दूसरे सर्वर की तरफ और दूसरे सर्वर से रिक्वेस्टेड पॉइंट की तरफ यानी कि हर टाइम पे एक रिक्वेस्ट आ रहा होगा जो इसको मुझे क्या करना है सर्विस प्रोवाइड करना है और इस तरीके से सर्विस प्रोवाइड करना है कि एक सर्वर मूव करे रिक्वेस्टेड पॉइंट की तरफ नाउ द थर्ड पॉइंट इज द कॉस्ट इज टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द सर्वर यानी कि जो कॉस्ट होगा के सर्वर प्रॉब्लम में जो एल्गोरिथम का कॉस्ट होगा वो क्या होगा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सर्वर यानी कि जो सर्वर है वो टोटल डिस्टेंस जितना ट्रेवल कर रहा है वही उसका कॉस्ट होगा नाउ द फोर्थ पॉइंट इज द चॉइस ऑफ सर्वर एट ईच स्टेप मस्ट बी मेड ऑनलाइन यानी कि जो सर्वर का चॉइस है हर एक स्टेप पे वो ऑनलाइन होना चाहिए विदाउट नॉलेज ऑफ फ्यूचर रिक्वेस्ट यानी कि फ्यूचर में कौन सा या फिर कितने रिक्वेस्ट आएंगे उसका नॉलेज है ही नहीं लेकिन फिर भी चॉइस क्या होना चाहिए सर्वर का जो चॉइस है वो ऑनलाइन मेड होना चाहिए और वो कौन करेगा वो करेगा एल्गोरिथम ऑफ ए के सर्वर नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज मैट्रिक स्पेस एम इज अ ग्राफ कैपिटल जी ऑफ कैपिटल एन नोड विद एज कॉस्ट डी एंड सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन यानी कि मैट्रिक स्पेस को मैं एम से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ जो कि एक ग्राफ होगा और उस ग्राफ में ढेर सारे सेट ऑफ नोड्स और वर्टिस होंगे विद एज कॉस्ट जिसका एज के कॉस्ट कितना होगा डी होगा और वो जो मैट्रिक स्पेस है यानी कि जो ग्राफ है वो सेटिस्फाई करना चाहिए फॉलोइंग कंडीशन को फॉर अ केस और प्रॉब्लम के लिए नाउ द फर्स्ट कंडीशन इज डी ऑफ आई का मजी ग्रेटर देन जीरो यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम वर्टेक्स आई टू वर्टेक्स जे का जो डिस्टेंस होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए ऑलवेज ग्रेटर दैन जीरो दैट इज कॉल्ड दी पॉजिटिविटी नाउ द सेकेंड इज डी ऑफ आई आई इज इक्वल टू जीरो यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम नोड आई टू नोड आई दैट इज डिस्टेंस फ्रॉम इट सेल्फ इज इक्वल टू जीरो तो उसको मैं बोलूँगा रिफ्लेक्सिव कंडीशन तो ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि एक नोड से एक नोड तक का डिस्टेंस जीरो होना चाहिए यानी कि वो सेल्फ लूप है नाउ दी थर्ड पॉइंट इज डिस्टेंस फ्रॉम आई टू जे प्लस डिस्टेंस फ्रॉम जे टू के इज ग्रेटर दैन डिस्टेंस फ्रॉम आई टू के यानी कि दो नोड के बीच का डिस्टेंस को अगर मैं सम करूं तो वो थर्ड नोड के इक्वल या फिर ग्रेटर दैन होना चाहिए इसको मैं बोलता हूं ट्रेंगल इन इक्वेलिटी कंडीशन तो ट्रेंगल इन इक्वेलिटी कंडीशन को केस और प्रॉब्लम फॉलो करना चाहिए जिसमें से जो हमारा मेट्रिक स्पेस है अगर मैं उन दोनों मेट्रिक स्पेस में दो नोड के बीच का डिस्टेंस 
अगर मैं ऐड कर दूं तो वो थर्ड नोड के बीच का जो डिस्टेंस है वो या तो बड़ा होना चाहिए या तो इक्वल होना चाहिए नाउ द नेक्स्ट इज डिस्टेंस ऑफ आई जे इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ जे आई यानी कि एक नोड से दूसरे नोड के बीच का जो डिस्टेंस है अगर मैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता हूँ तब पर भी सेम रहेगा और अगर मैं बैकवर्ड डायरेक्शन में जाता हूँ तब पर भी सेम रहेगा इसको बोलते हैं सेमेट्रिक रिलेशन सो दीज आर दी कंडीशन सेटिस्फाइड बाय द केस और प्रॉब्लम सो दिस इज ऑल अबाउट द स्टेप्स ऑफ एल्वोरिथम ऑफ अ केस और प्रॉब्लम नाउ लेस सी द एग्जाम्पल ऑफ अ केस और प्रॉब्लम सो हेयर इज द एग्जाम्पल ऑफ अ केस और प्रॉब्लम द फर्स्ट इज पेजिंग यहाँ पे जो पेजिंग है वो ऑपरेटिंग सिस्टम वाला पेजिंग का ही कॉन्सेप्ट है बट टर्म में थोड़ा सा डिफरेंट है कामा टू और के हेडेड डिस्क यानी कि टू हेडेड और के हेडेड डिस्क भी के सर्व प्रॉब्लम है टू हेडेड और के हेडेड डिस्क के सर्व प्रॉब्लम कैसे हुआ क्योंकि जो डिस्क रीड करेगा उसके पास के एड होंगे तो ढेर सारे रिक्वेस्ट आएगा तो बिगनिंग में कितना रिक्वेस्ट आएगा तो कौन कौन से रिक्वेस्ट को हैंडल करेगा ये शुरू शुरू में नहीं पता होता और पेजिंग में पेजिंग में भी यही सेम टू सेम कॉन्सेप्ट है कि ढेर सारे पेज का रिक्वेस्ट आएगा और कैश मेमोरी में कौन सा पेज हिट करेगा और कौन सा पेज मिस करेगा ये शुरू शुरू में एडवांस में किसी को नहीं पता होता सो दिस इज ऑल अबाउट द केस और प्रॉब्लम एंड द एग्जाम्पल इज पेजिंग एंड के हेडेड डिस्क Now let's see the another approach to solve the case or problem, or the another algorithm of a case or problem. Now let's see the first step. While none of our server is on, the request X do begin. यानी कि इस लाइन का मतलब ये है कि हमारे पास जितने भी सर्वर हैं, अगर उनमें से सारे के सारे सर्वर फ्री हैं, यानी कि किसी रिक्वेस्ट में नहीं लगे हुए हैं, तो मुझे ये एल्गोरिथम स्टार्ट कर देना है। Now, let d is equal to minimum of sp comma yp। यानी कि d हमारा क्या है? d हमारा है cost और distance। और ये minimum min p में जो हमारा p है particular point होगा matrix space में। यानी कि मैट्रिक स्पेस में मुझे वो पॉइंट चूज करना है जो कि मिनिमम कॉस्ट और डिस्टेंस प्रोवाइड करे किसके और किसके बीच में एस पी का वाई पी के बीच में तो एस पी हमारा है एक्टिव सर्वर और वाई पी या तो कोई वर्टेक्स होगा या तो हमारा डेस्टिनेशन होगा यानी कि किसी पर्टिकुलर सर्वर एक्टिव सर्वर से डेस्टिनेशन या फिर कोई वर्टेक्स के बीच में जो मिनिमम डिस्टेंस होगा उसको मैं डी में स्टोर कर लिया सो डी इज इक्वल टू मिन पी ब्रैकेट में एस पी का मा वाई पी तो यानी कि एक्टिव सर्वर यानी कि एक्टिव सर्वर और किसी पर्टिकुलर वर्टेक्स और वाई पी हमारा क्या होगा डेस्टिनेशन पॉइंट के बीच में जो मिनिमम कॉस्ट होगा उसको मैंने डी में स्टोर कर लिया वेयर वाई पी बिलोंग्स टू एस पी का मा एक्स और जो हमारा वाई पी होगा वाई पी में पी हमारा जो पॉइंट है वो मेट्रिक स्पेस में ही रहेगा तो पी की वैल्यू हमारा कोई भी एक्टिव सर्वर हो सकता है और ये किससे बिलोंग करेगा एस पी का मैं एक्स यानी कि एक्टिव सर्वर और एक्स से ही बिलोंग करेगा हमारा वाई पी नाउ द थर्ड पॉइंट इज मूव ईच एक्टिव सर्वर एस पी बाई डी टूवर्ड एक्स तो मुझे क्या करना है एक्टिव सर्वर को मूव करना है बाई डी कॉस्ट और डिस्टेंस से कहाँ पे रिक्वेस्टेड पॉइंट की तरफ एंड आफ्टर दैट The end of the algorithm. तो सबसे पहले हमारे पास इस algorithm का जो overview है कि हमारे पास ढेर सारे server होंगे और उनमें से कोई भी server अगर काम नहीं कर रहा है तो मुझे ये algorithm start कर देना है और मुझे minimum choose करना है active server और हमारा particular कोई vertex या फिर requested point के बीच में जो minimum distance होगा उसको मैंने D में store कर दिया और यहाँ पर जो वाई पी है वो बिलोंग करेगा एक्टिव सर्वर और रिक्वेस्टेड पॉइंट से ही और मुझे मूव करते रहना है एक्टिव सर्वर को डिस डिस्टेंस से रिक्वेस्टेड पॉइंट की तरफ और अगर ये रिक्वेस्टेड पॉइंट की तरफ पहुंच गया तो हमारा ये एल्गोरिथम एंड हो जाएगा सो दिस इज ऑल अबाउट द केस और प्रॉब्लम एल्गोरिथम